الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فقد قال الله عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا صدق الله العظيم అన్ని విధాల పొగడ్తలు సర్వ విధముల ప్రశంసలు సమస్త లోకాలకు ప్రభు అయిన అల్లాహకి అంకితం అల్లాహ కృపానుగ్రహాలు మహాప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీహి అలీహి వసల్లంపై ఆయనకు పూర్వం గతించిన ప్రవక్తలందరిపై సూజనులపై సత్యాన్వేషకులపై ఎల్లెడలా కురియుగాక అభిమాన సోదరులారా నేటి నా ప్రసంగాంశం శాంతి భద్రత ఓ గొప్ప వరం అల్లా సుభాన హోతాల ఖురాన్లో సెలభిస్తున్న మాట ఒకాలు ఇన్ నత్తబి అల్ హుదా మా అక నుత హతఫ్ మిన్ అర్దినా మేము గనక నీతో చేరి సన్మార్గాన్ని అనుసరిస్తే మా భూభాగం నుండి మేము తరిమివేయబడడం ఖాయం అని వారు గగ్గోలు చెందసాగారు అల్లాహ్ సమాధానమిస్తున్నాడు అవలం ఎరో అన్న జాల్ నా హరమన్ అమీనం వయుత హత్తఫున్ నా సుమిన్ హౌలిహిం అఫబిల్ బా తిలి మినూన వబిని అమతిల్లాహి అక్ఫురూన్ ఏమిటి మేము హరంను అంటే మక్కా పుణ్యక్షేత్రాన్ని సురక్షితమైన క్షేత్రంగా చేయడాన్ని వారు చూడడం లేదా మరి చూడబోతే వారి చుట్టూ పక్కల ఉన్న ప్రజలు ఎగరేసుకుపోబడుతున్నారు ఏమిటి ఇప్పటికీ వారు అసత్యాన్నే నమ్మి అల్లాహ్ అనుగ్రహాల పట్ల తిరస్కార వైఖరిని అవలంబిస్తారా అని అల్లాహ్ సుభాన హోతాలా ప్రశ్నిస్తున్నాడు ఈరోజు మనం ప్రశాంత జీవితం గడుపుతున్నాము మనకు సంబంధించిన ప్రతి వస్తువు ఆహారం కానీ కూడు కానీ గూడు కానీ గుడ్డ కానీ మనకు ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో సమకూరుతుంది అంటే దానికి కారణం మనము మరొకరో ప్రభుత్వము కాదు వాస్తవంగా అల్లాహ్ కృప వల్లనే అల్లాహ్ యొక్క కటాక్షణ వీక్షణల వల్లనే మనం ప్రశాంతమైనటువంటి ఒక జీవితాన్ని గడుపుతున్నాం చూడబోతే చుట్టూపక్కల దేశాల్లో ప్రజల్ని మనం గమనించినట్లయితే వారి బతుకులు అతలాకుతలమై ఉన్నాయి అలాంటి యొక్క తరుణంలో ఇన్ని దేశాల మధ్య ఉన్న ఒక చిన్న దేశంలో మనం ప్రశాంతంగా బతుకుతున్నాము అంటే మన జీవనోపాధి కోసం మనం ఎలాంటి భయం లేకుండా ఒక ప్రాంతం నుండి మరో ప్రాంతానికి తరలి వెళ్ళుతున్నామంటే అది కేవలం కేవలం అల్లాహ్ కృపానుగ్రహమే కనుక అభిమాన సోదరులారా తృప్తి శాంతి ప్రశాంతత రక్షణ భద్రత అనేవి మానవ సమాజానికి దివ్య ఔషధాలు లాంటివి కనుక ఏ వ్యక్తిలోనైతే ఆత్మశాంతి సంతృప్తి అనేది ఉంటుందో అతని నుండి అశాంతి వైదొలుగుతుంది అసంతృప్తి వైదొలుగుతుంది అతనిలో అభద్రత భావం అనేది చోటు చేసుకోదు అసహన యొక్క వాతావరణం అనేది అతనిలో చోటు చేసుకోదు దీనికి కారణం అతను మానసికంగా అనేది ప్రశాంతంగా ఉండడమే అలాగే దేహ యొక్క దేశ పరిస్థితులు కూడా దానికి అనుకూలంగా అల్లాహ్ సుభాన హోతాలా ఉంచడమే కనుక 
ఈరోజు మనం గమనించినట్లయితే మనిషి యొక్క అశాంతికి మనిషి యొక్క అసంతృప్తికి అభద్రతా భావానికి గల కారణాలు అనేకం ఉన్నప్పటికీ బలమైన కారణం ఏమిటంటే ఎంతో ఎన్నో సిరి సంపదలు ఉన్నప్పటికీ అతను ఇంకా ఇంకా కావాలనేక ఆరాటంలో జీవిస్తున్నాడు గనక అతనిలో ఈ యొక్క అసంతృప్తి అనేది ఈ అభద్రతా భావం అనేది చోటు చేసుకుని కనుక ఒక కవి అన్నట్టు శాంతి లేదు తృప్తి లేదు మనసులే శిలలాయ్ ఈ జగాన ఓ ప్రవక్త బ్రతుకు బరువాయ్ మనిషి జీవితంలో ఎన్ని యొక్క అనుగ్రహాలు ఉన్నప్పటికీ తృప్తి శాంతి భద్రత అనేది లేకపోతే అవన్నీ దేనికి పనికిరావు అన్న విషయాన్ని మనం గమనించాలి కాబట్టి ఈరోజు ప్రపంచ శాంతిని భద్రతను తీసుకొని ఎన్నో సభలు సమావేశాలు ఏర్పాటు చేయబడుతున్నాయి ఎన్నో పుస్తకాలు రాయబడుతున్నాయి ఎన్నో ప్రసంగాలు చేయబడుతున్నాయి అలాగే ఒక్కో దేశ అనేది ఒక్కో మేధావిధి ఒక్కో దృక్పథం ఉంది వారి దృష్టిలో కొందరి దృష్టిలో శాంతి అనేది ఒకటి మరికొందరి దృష్టిలో భద్రత అనేది మరొకటిలా ఉంది ఏదేమైనప్పటికీ పామర స్థాయి నుండి పండిత స్థాయి వరకు అందరూ కావాలని కోరుకుంటున్న యొక్క విషయం ఏమిటంటే అదే శాంతి భద్రత మరి ఈ శాంతి భద్రత అనేది మనకు ఎలా లభిస్తుంది అంటే దాన్ని చిన్న ఉపమానం ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు పాలు తాగే పసికందు అతన్ని మనం ఎక్కడ తీసుకెళ్ళినా ఎన్ని విధాల అతన్ని మనం ఆటాడించాలని ప్రయత్నించినా అతనికి ఉన్న యొక్క ఆందోళన కానీ అతనికి ఉన్న భయం కానీ అతనికి ఉన్న అభద్రత భావం కానీ అవన్నీ ఎప్పుడు తొలుగుతాయి అంటే అమ్మఒడికి చేరినప్పుడే అదేవిధంగా నేడు ప్రపంచం శాంతిని కోరుకుంటున్నది నేడు ప్రపంచం భద్రతను కోరుకుంటున్నది దానికోసం ఎక్కడెక్కడో అనేది వారు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఏవేవో వారు చేస్తున్నారు అయితే వారికి ఎక్కడా ఆ శాంతి ఆ భద్రత అనేది లభించడం లేదు ఎందుకంటే ఎక్కడైతే లభిస్తుందో అక్కడికి వారు వెళ్ళడం లేదు కనుక ప్రజలు కానీ ప్రపంచం కానీ శాంతిని కోరుకుంటున్నట్లయితే భద్రత కావాలనుకుంటే విశ్వకర్త అయిన నిజ ఆరాధ్యుడైన అల్లా సుభాన హోతాలను గుర్తించి ఆయన సన్నిధికి వెళ్ళి బేషరతుగా అన్ని విధాల ఆయనకు లొంగిపోతే అప్పుడే వారికి శాంతి లభిస్తుంది భద్రత కూడా వనగొడుతుంది అన్న విషయాన్ని సవినయంగా నేను మీ అందరితో విన్నవించుకుంటున్నాను అభిమాన సోదరులారు ఈరోజు మనం మన యొక్క వ్యక్తిగత జీవితంలో కానీ సాంఘిక జీవితంలో కానీ అలాగే జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయికి సంబంధించిన యొక్క జీవితాల్లో కానీ ఒక శాంతిని ఒక భద్రతను మనం కోరుకుంటున్నాము అలాంటి శాంతిని భద్రతను వ్యక్తి స్థాయి నుండి జాతి స్థాయి నుండి అంతర్జాతీయ స్థాయి వరకు ఎలా మనం అనేది స్థాపించగలం దానికి సంబంధించి సహకరించే యొక్క ఓ పది యొక్క సూత్రాలను ఈరోజు మీ ముందు పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తాను అందులో ప్రథమమైన సూత్రం ఈమాన్ అల్లా సుహానత ఖురాన్లో అంటున్నాడు ఫమన్ ఆమన వ అస్లహ ఫలా హౌఫున్ అలైహిం వలాహం జహ్జను ఎవరైతే నిజ ఆరాధ్యుడైన అల్లా సుహాన హతాలను గుర్తించి విశ్వసించి స్వయాన్ని సంస్కరించుకున్నారో వారికి ఎలాంటి భయము ఉండదు వారు బాధకు కూడా గురి అవ్వరు అని అల్లాహ సుహానహ తలా సెలవిస్తున్నాడు మరో చోట అల్లాహ సుహాన తల చెబుతున్న మాట అల్లదీన ఆమను వలం ఎల్ బసు ఈ మానహుం బిదుల్ మిన్ ఉలా ఇక లహుముల్ అమన్ వహుం మొహతదు ఎవరైతే అల్లాహను విశ్వసించాల్సిన విధంగా విశ్వసించి తన విశ్వాసాన్ని షిర్క్ మలీనంతో పాడు చేసుకోకుండా కాపాడుకుంటారో అలాంటి వారికే శాంతి భద్రత ఉంటుంది వారే సన్మార్గం మీద ఉంటారు అని అల్లా సుభానహోతల సెలవిస్తున్నాడు ఆ రకంగా ప్రపంచంలో శాంతి భద్రతలు కల యొక్క ప్రజల్ని మూడు వర్గాలకు విభజించారు పండితులు అందులో మొదటి వర్గం సంపూర్ణ శాంతి భద్రత కలిగిన వర్గం వీరు ఎవరు అంటే సంపూర్ణ విశ్వాసం కలిగిన వారు రెండో వర్గం 
ఎలాంటి శాంతి భద్రతకు నోచుకోని వర్గం వీరు ఎవరు ఎవరు అంటే వీరి దగ్గర విశ్వాసం లేదు మూడో వర్గం స్థాయి మేరకు శక్తి మేరకు వారు శాంతి రక్షణను కలిగి ఉన్నారు వీరు ఎవరు అంటే ఎవరి వద్దనైతే ఎంత విశ్వాసం ఉంటుందో ఆ స్థాయి అనేది శాంతి భద్రత అనేది వారికి లభిస్తుంది కనుక అభిమాన సోదరులారా మనం మన యొక్క ఆత్మశాంతితో పాటు దేహ దేశ రక్షణను కోరుకుంటున్నట్లయితే దానికి ప్రవక్త సలహాహరిసిన సూచన యొక్క పద్ధతులు ఒకటి మనిషి యొక్క ఆత్మ శాంతికి రక్షణకు భద్రతకు ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహు అలీస్లాం వారు ఈ మాన్ను మనకు సూత్రంగా ఇచ్చారు అంటే అల్లా సుభాన హోతాల నిజకర్త అయిన అల్లా సుభాన హోతాల ఎడల కలిగి ఉండాల్సిన విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండడంతో పాటు మనం గనక మన హృదయాన్ని ఆత్మను అల్లాహ యొక్క నమ్మకంతో భరోసాతో నింపుకున్నట్లయితే మన ఆత్మకు శాంతి మన ఆత్మకు భద్రత ఉంటుంది రెండవది దేహ శాంతి దేహ రక్షణ దేశ శాంతి దేశ రక్షణ కావాలంటే షరియా ఇస్లాం ఇస్లాంను అనుసరించాలి అల్లాహ ఆదేశాలకు కట్టుబడి జీవించాలి కనుక ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసలం నెలవంకను చూసినప్పుడు ఆయన చేసిన దువాను మనం గమనించాలి ప్రవక్త సల్లాహు అలీస్లాం నెలవంకను చూసిన తర్వాత చేసిన దువా అల్లాహు అహిల్లహు అలైన బిల్ యుమ్ని వల్ ఈమాన్ అల్లాహ్ ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాం ఈమాన్ మరియు రక్షణ శాంతిని కలిపారు అంటే రక్షణ శాంతి దేంతో ముడిపడి ఉంది స్వచ్ఛమైన అకీదాతో ముడిపడి ఉంది స్వచ్ఛమైన అకీదా లేని ఏ సమాజంలో ఎవరు ఎంతకాలం ప్రయత్నించుకున్నా సమరం ఉంటుందే తప్ప శాంతి ఉండదు రెండో యొక్క విషయాన్ని ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్ ఎలా అవసరం చెప్పారు వసలామతి వల్ ఇస్లాం అంటే దేశ శాంతిని దేశ భద్రతను ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్ అల్లాహు అలీస్లాం ఇస్లాంతో జోడించారు ఇస్లాం అంటే ఏమిటి మనిషి బేషరతుగా తన్ను తాను తన సృష్టికర్త అయిన అల్లాహ సుభాన హోతాలకు సమర్పించుకోవడం కనుక దేశ శాంతి దేహ శాంతి కావాలి అంటే మనిషి బేషరతుగా అల్లాహ ముందర లొంగిపోయినప్పుడే సాధ్యం అన్యద ఎన్ని చట్టాలు చేసుకున్నా ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసుకున్నా అవన్నీ విచ్చిందానికే తప్ప నిర్మాణానికి ఎంత మాత్రం కాదు అన్న విషయాన్ని బలమైన ఒక నమ్మకతో నమ్మకంతో మనం చెప్పగలం కనుక ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీస్లాం అదే సందర్భంగా చంద్రుని ఉద్దేశించి చెప్పిన మాట రబ్బీ వ రబ్బు కల్లా హాయి వెన్నల్ని వెదజల్లే ఓ చంద్రుడా నీ ప్రభు నా ప్రభు అల్లా సుభాన హోతాల మాత్రమే కనుక యథార్థాన్ని గమనించాల్సిందిగా ప్రవక్త సలహం వారు సెలవిచ్చారు అలాగే ప్రవక్త సలహ వలసం సెలవిచ్చిన మాట అల్ అల్ ముస్లిము మన్ సలిమ్ అల్ ముస్లిము నమిల్ లిసాని వైది ముస్లిం ఎవరంటే తన చేతితో కానీ తన నోటితో కానీ ఒక వ్యక్తికి హాని తల పెట్టని వాడు ముస్లిం తర్వాత ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహ సమారు అన్నారు వల్ మొమ్మిను మన్ అమిన్ అహున్ నాసు అలా దిమాయిము అమ్వాలి మొమిన్ ఎవరంటే ఎవరి విషయంలోనైతే ప్రజలు ఇతని వల్ల మా యొక్క ప్రాణానికి కానీ మా ధనానికి కానీ ఎలాంటి యొక్క ప్రమాదం లేదు ఇతను మా ధన ప్రాణాలకి రక్షకుడు అని ఫీల్ అవుతాడో అతనే మొమిన్ అని ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహు అలీ సలం వారు సెలవిచ్చారు ఇక రెండవ సూత్రాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే అదే మన ధర్మాన్ని అల్లాహ కోసం మనం ప్రత్యేకించాలి ఆరాధన కోసం అల్లాహ ఆరాధన కోసం మనం సన్నద్ధం అవ్వాలి అల్లాహ స్వామంత ఖురాన్లో ఈ విధంగా సెలవిస్తున్నాడు వహుల్లీన ఆమను మిన్కుమ్ ఆమెలు సాలిహాత్ లయస్తఖ్లిఫన్ కుమ్ ఫిలార్ కమస్తఖ్లఫల్లీన మిన్ కబ్లిహిమ్ వల నుమక్కిన లహుం దీన హుమల్లీలహుం దీన హుమల్ల దీన హుమల్లీ ఇర్తదా లహుం వల నుబద్ది లహుం వల నుబద్ది లన్నహుం మిమ్ బాది హోఫిహిమ్ అమన తర్వాత రెండు షరతులు పెట్టాడు యా అబుదూనని లా ఇష్రికూన బీషయ్య అల్లాహ సుహాన తరా తన వాగ్దానాన్ని తెలియజేసి చెప్పిన మాట ఏమిటంటే అల్లాహ్ విశ్వసించి సత్కర్మలు చేసిన వారికి భూమి ప్రాతినిధ్య బాధ్యతలను అప్పల్లా సుమతలు అప్పగిస్తాడు ఎలాగైతే వారికి పూర్వం విశ్వసించి సత్కర్మలు చేసిన వారికి అప్పగించాడు అలాగే ఏ ధర్మాన్ని అయితే అల్లాహ్ వారి కోసం ఇష్టపడ్డాడో 
ఆ ధర్మాన్ని సైతం అల్లా సుభానతలు స్థిరపరుస్తాడు ఆ తర్వాత అల్లా సుభానతలు అంటున్నాడు వారి భయాన్ని అల్లా సుభానవతల భద్రతగా శాంతిగా మార్చివేస్తాడు అని అల్లా సుభానతలు సెలవిస్తున్నాడు మరి షరతులు ఏమిటి యా అబుధూనని వారు నన్ను మాత్రమే ఆరాధించాలి అంటే వారి సకల వ్యవహారాలను నాకు మాత్రమే వారు ప్రత్యేకించాలి వలాయుషురికూన బీషై ఆ నా ఆ ఆరాధనలో ఏ ఒక్కరికి వారు సాటి సహవర్తులుగా చేసి కొలవకూడదు ఒమన్ కఫర్ అబ అదాలిక్ ఫలాయిక హుముల్ ఫాసిఖోన్ ఈ యథార్థాన్ని తెలిసి కూడా ఎవరైతే విముఖత చూపుతారో అల్లాహ్ అంటున్నారు సిసలైన శాంతి విఘాతకులు శాంతికి శత్రువులు వీరే అని అల్లాహ్ సుభానహోత అలా సెలవిస్తున్నాడు కనుక ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్ అల్లాహు అలీవసలం వారన్నారు ప్రమాదకర పరిస్థితుల్లో అల్లాహ్ను ప్రార్థించడం ఆరాధన చేయడం నా వైపు హిజ్రత్ చేయడంతో సమానమన్నారు ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్ అల్లాహు అలీ వసలం అలాగే సూర్య కురాష్ని ఖురాయిష్ని మనం చదివినట్లయితే అల్లాహ్ అంటున్నాడు ఆకలికి గురైన వారు భయానికి గురైన వారు ఏం చెయ్యాలి నిజ దైవమైన అల్లాహను గుర్తించి ఆయన్ను మాత్రమే ఆరాధించాలి ఆరాధిస్తే వారి ఆకలిని అల్లాహ్ సుహానతల దూరం చేస్తాడు వారి భయాన్ని అల్లాహ్ సుహానతల తొలగిస్తాడు అని అల్లాహ్ మాటిస్తున్నాడు ఇక మూడవ సూత్రాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే దుఆ దువా చేయాలి ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసలం దువాను విశ్వాసి వజ్రాయుధంగా ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసలం వారు పేర్కొన్నారు అలాగే విధిరాతను ఏ వస్తువు మార్చజాలదు ఒక్క దువా తప్ప అని కూడా ప్రవక్త సలహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చారు అంతటి యొక్క పవర్ అంతటి యొక్క బలం అనేది దువాకుంది కనుక ప్రవక్త సలహు అలీ దువా చేసేవారు ఆ దువాని మనం తీసుకున్నట్లయితే అల్లాహుమాఖిరా ఓ అల్లాహ్ నేను యహంలోను పరంలోను శ్రేయాన్ని కోరుకుంటున్నాను తర్వాత ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహం చేశారు అల్లాహమ్మాయిని అసాలు కల్ అఫ్వా వల్ ఆఫ్యా ఫీ దీని వ దున్యాయ వ అహ్లీ వ మాలి వ అల్లాహ్ నేను నీ నుండి శ్రేయాన్ని మన్నింపును కోరుకుంటున్నాను నా ధర్మ విషయంలోను నా యొక్క ప్రపంచ విషయంలోను నా యొక్క కుటుంబ విషయంలోను మరియు నా ధన విషయంలో నేను ప్రవక్త సలహం వారు దువా చేశారు అలాగే ప్రవక్త సలహం చేసిన దువా అల్లాహ్ మస్తు రావు రాతి వ ఆమిన్ రౌ ఆతి వ అల్లాహ్ నా తప్పిదాలను కప్పి ఉంచు అలాగే నా భయాందోళన ఆందోళనను నువ్వు దూరం చేయి వ ఆమిన్ రౌ అతి అంటే నాకు భయం ఉందంటే భద్రతను కల్పించు నాకు ఆందోళన ఉంటే ప్రశాంతతను నువ్వు ప్రసాదించు అని ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహం దువా చేయడమే కాకుండా ఆయన చేసిన దువా అల్లాహు మహ్ఫద్ని మింబైని యదయ్య వ మిన్ ఖల్ఫీ వ అన్ యమీని వ అన్ షిమాలి వ మిన్ ఫోకి వ అల్లాహ్ నన్ను కాపాడు నా ముందు నుండి కూడా నన్ను కాపాడు నా వెనుక నుండి కూడా నన్ను కాపాడు నా కుడి వైపు నుండి కూడా నన్ను కాపాడు నా ఎడమ వైపు నుండి కూడా నా కాపాడు నా పై నుండి కూడా నువ్వు కాపాడు ఎందుకంటే అల్లా సుహానతల పైన ఉన్నాడు అదే షైతాన్ గురించి అల్లాహ్ చెబుతూ నాలుగు దిశల్ని అల్లాహ్ పేర్కొన్నాడు ఆ నాలుగు దిశల్లో పైన ప్రస్తావన లేదు కింద ప్రస్తావన ఉంది కనుక సపరేట్గా ప్రవక్త సలహా అల్లాహ్ క్రింద ప్రస్తావనను ఇక్కడ ప్రస్తావించారు అజ్మతిక సపరేట్ చేశారు అన్ ఉగతాల మిన్ తహ్తి ఓ అల్లాహ్ నా క్రింది వైపు నుండి మోసగించబడడం నుండి కూడా ఓ అల్లాహ్ నన్ను నువ్వు కాపాడు అని ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసలం వారు ఇక్కడ ఎగతాల్ అంటే ప్రస్తుత కాలంలో కిడ్నాప్ అంటారు కనుక షైతాన్ ఎక్కడి నుంచి మనల మీద ఎక్కువగా దాడి చేసే అవకాశం ఉందంటే క్రింద అంటే కుడి ఎడమని దూర విషయాలు క్రింద అంటే ఎవరంటే నా కుటుంబం నా భార్య నా పిల్లలు నా సంపద నా సకల యొక్క వ్యవహారాలు ఇవే నా పాలిట అనేది ప్రథమ శత్రువులుగా ఉంటాయి వాటినే అస్త్రంగా చేసి షైతాన్ మనల్ని పడగొట్టే అవకాశం ఉంది కనుక దువా చేయాల్సిన ఆవశ్యకతను ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసలం వారు ఇక్కడ మనకు తెలియజేయడం అనేది జరిగింది కనుక మరి దువా మనం చేస్తే దువా స్వీకరించబడుతుంది అంటే అల్లా సుభానతలు అంటున్నాడు వైదా సాలకై బాధి అన్ని ఎన్ని ఖరీబ్ ఆకలి భయం ఉన్నవాళ్ళు కానీ సంతానం యొక్క లేమి ఉన్నవాళ్ళు కానీ లేదంటే భద్రత కరువైన వాళ్ళు కానీ ఏ అవసరం ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఎక్కడ భద్రత లభిస్తుంది ఎక్కడ సంతానం లభిస్తుంది ఎక్కడ మాకు ప్రశాంతత లభిస్తుంది ఎక్కడ తృప్తి లభిస్తుంది ఎక్కడ అనేది మనకు శాంతి వనగూడుతుంది అని అడిగితే 
و ادا سالك عبادي اني فاني قريب చెప్పి నేను దగ్గర్లోనే ఉన్నాను వారికి ఏది కావాలన్న వారు కోరుకున్నట్లయితే ఉజీబు దావత దాయి అడిగే ప్రతి వ్యక్తి మొరను నేను ఆలకిస్తాను ఇద దాని ఫల్ యస్తజీబులి వల్ యుమ్ను బి ల అల్లాహు యర్షదూన్ ఇలా కనుక వారు చేశారంటే వారు సఫలీకృతులు అవుతారు అని అల్లాహ్ సుబ్హాన తల సెలవిస్తున్నాడు ఇక అభిమాన సోదరులారా నాలుగవ సూత్రాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే ఉపద్రవాల కాలంలో ఆపదను విరుచుకుపడే యొక్క సమయంలో మనం విద్యావంతుల వైపునకు ప్రామాణికత కలిగిన విద్యావంతుల వైపునకు మనం మళ్ళాలి కనుక అల్లాహ్ స్వామి ఖురాన్లో అంటున్నాడు వైదా జా అహ్ముల్ వదా వైదా జా అహుం అమ్రు మినల్ అమ్ని అవిల్ హోఫి అదావి అంటే సామాన్య ప్రజల తీరు ప్రజలకు జీవితంలో ఏ సంతోషం కలిగినా ఏ కష్టం కలిగినా ఏ నష్టం కలిగినా దాన్ని వారు ప్రచారం కల్పిస్తారు అదా ఊబి దీన్ని ఒకటే ఇదా టెలివిజన్ కానీ రేడియో కానీ వీటన్నీ ఇదా అంటారు కనుక వీరేం చేస్తారంటే సంతోషాన్ని కూడా ఏం చేస్తారంటే ముందు వెనక ఆలోచించకుండా ప్రచారం చేస్తారు ఒకవేళ కష్ట స్వయమో ఆపద స్వయమో ఇలాంటిది వచ్చిన దాన్ని కూడా ప్రచారం కల్పిస్తాడు ఆ యొక్క ప్రచారం వల్ల ఎదుటి వ్యక్తికి నష్టం జరుగుతుందా లాభం కోరుతుందా సమాజం అనేది పురోగమిస్తుందా తిరోగమిస్తుందా ఎటువైపు వెళుతుంది ఏం జరుగుతుంది ఇవేమి పట్టించుకోరు దాన్ని ప్రచారం కల్పిస్తారు కనుక అల్లాహ్ సుహానవతల ఏమంటున్నాడు వలౌ రుద్దూహు ఇలా రసూలి వ ఇలా ఉలిల్ అమ్రి మిన్ హుమ్ లాలి మహుల్ లీన ఇస్తంబితూన హుమిన్ హుమ్ ఒకవేళ వారు ఆ సంతోష గడియను కానీ ఆ యొక్క సంతాప గడియను కానీ వచ్చి ఒడిన ఆ యొక్క ఆపదను కానీ అల్లాహ్ వైపునకు ఆయన ప్రవక్త వైపునకు సమాజంలో ఉన్న యొక్క నిష్ణాతులైన యొక్క పండితుల వైపునకు మళ్లించి ఉన్నట్లయితే దానికి తగ్గట్టుగా వారు అనేది లోతు పరిశీలన చేసి అందులోని యుక్తాయుక్తాలను వారు గమనించి ఒక ఖచ్చితమైన యొక్క నిర్ణయానికి వచ్చి సలహా మంచి సలహా ఇచ్చేవారు ఆ రకంగా వారు సురక్షితంగా ఉండేవారు అని అల్లాహ్ సుబాన హోతల సెలవిస్తున్నాడు కనుక మనం ఈరోజు ఇన్ని అవకతవకల మధ్య కూడా సురక్షితంగా ఉన్నాము అంటే దానికి కారణం ఏమిటో తెలుసా అల్లాహ్ అంటున్నాడు వలౌలా ఫజులుల్లాహ్ అలైకుం వరహ్మతుహు లత్తబాతుము షైతాన ఇల్లా కలీలా అల్లాహ్ ప్రత్యేక కరుణ అల్లాహ్ ప్రత్యేక యొక్క కృప కనుక మీ మీద ఉండి ఉండకపోతే మీలో కొంతమంది మినహా అందరూ షైతాన్ని అనుసరించేవారని అల్లాహ్ సుబాన హోతలా సెలవిస్తున్నాడు కనుక అభిమాన సోదరులారా ఈరోజు ఒక పెద్ద సంఘటన జరిగింది ఒక ప్రభుత్వం కూలిపోయింది ఒక దేశంలో యుద్ధ వాతావరణం చోటు చేసుకుందంటే ఎక్కడ పెడితే అక్కడ కూర్చొని బాతాఖానీలు చేసుకుంటే అక్కడ ఇలా జరిగిందంట వాడు ఇలా చేశాడంట ఇలాంటి యొక్క మాటలు సర్వసాధారణ ఎవరికి వారుగా తత్వాలు ఇచ్చుకుంటారు ఎవరి వారుగా పండితులుగా వ్యవహరిస్తున్నారు ఎవరికి వారుగా వారు రాజులుగా వ్యవహరిస్తున్నారు ఇది మంచి పరిణామం కాదు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆ దేశపు ఆ యొక్క ప్రాంతం యొక్క నిపుణులు ఎవరైతే ఉంటారో నిష్ణాతులు ఎవరైతే ఉంటారో వారి వద్దకు ఆ విషయాన్ని మనం మళ్లించాలి వారే బాగా లోతు అధ్యయనం చేసి దాని గురించి ఒక నిర్ణయం అనేది తెలుపుగారు కనుక అభిమాన సోదరు ఇది గమనించాల్సిన విషయం అలగా జనాల దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు అన్యాద వారు మమ్మల్ని అల్లరి పాలు చేసి ఎటు కాకుండా చేస్తారు ప్రభుత్వాన్ని కూలా వేయాలనే ప్రయత్నం ఏదైతే ఉందో గమనించాలి చాలా ఉపద్రవాలకు ఈ ఉపద్రవానికి చాలా ఉపద్రవాలకు దారి తీస్తుంది ఆ తర్వాత అభిమాన సోదరుల పా ఐదో యొక్క సూత్రాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే ముస్లిం యొక్క సంఘాన్ని మనం బలంగా పట్టుకోవాలి అలాగే మనలో వినే విధేయత చూపే గుణం అనేది అలవడాలి అల్లా సుభాన హోతాల ఎలా అనే తన సృష్టిని చేశాడంటే మనకు శాంతి భద్రతలు కావాలంటే దేశం ఉండాలి దేశం లేకపోతే శాంతి భద్రతలు ఉండవు ఎవడికి పాటు వాడు అతని బతుకు బతుకుతున్నాడు అంటే శాంతి భద్రతలకి ఎవరు బాధ్యత వహించారు దేశం ఉండాలి మరి దేశం ఉండాలి అంటే మనిషి వినాలి విధేయత చూపాలి మనిషి వినకపోతే విధేయత చూపకపోతే ప్రభుత్వం అనేది రాజ్యం అనేది ఏర్పడదు అక్కడ శాంతి భద్రత అనేది కూడా ఉండదు కాబట్టి ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహ్ వలసిన వారు అన్నారు అద్దీను అన్న సిహా శ్రేయాన్ని కోరుకోవడమే ధర్మం అన్నారు ఎవరి శ్రేయం ప్రవక్త సలహా వారు అన్నారు లీల్లా వలి కితాబిహి వలి రసూలిహి వలి ఐమ్మతి ముస్లిమీన వ అమ్మతి అందరి శ్రేయాన్ని కోరుకోవాలి మనం సామాన్య జనం గురించి మాట్లాడుతున్నాం అయితే మన పరిపాలకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి మేలు గురించి కూడా మాట్లాడాలి కదా వారి కోసం కూడా మనం దువా చేయాలి కదా అవసరం అనిపిస్తే ఒక పది మంది కలిసికట్టుగా వెళ్ళి వారికి కూడా హితబోధ చేసే ప్రయత్నం మనం చేయాలి కదా దారి తప్పి మన సోదరుడు వెళుతున్నా అంటే చేయి పట్టుకుని దారి మీదకి తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత మన మీద లేదా ఏ బాధ్యత మనం వహించకుండా అంతా ప్రభుత్వం మీద వదిలేస్తున్నాం పరిపాలకుల మీద వదిలేస్తున్నామంటే 
అన్ని వారు చూసుకుంటారా మనం ఏం కాదా దేశం అంటే మట్టి కాదు దేశం అంటే మట్టిలో మనుషులు అని మనం డైలాగ్ అయితే వేస్తాం కానీ ఆ విషయం అనేది పరిపాలకుల విషయంలో మనం ఆలోచించాలి కదా నా కుటుంబ పోషణ గురించి ఆలోచించి నేనే ఇంత సతమతం అవుతుంటే ఓ దేశాన్ని ఒక రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించేవాడు అతను ఎంత సతమతం అవుతూ ఉంటాడు అతనికి మన దువా అవసరం లేదా కనుక ఒక పెద్ద యొక్క పుణ్యాత్ముడు చెప్పిన మాట ఏమిటంటే నాకు అల్లా సుమహాతులు ఒకే ఒక్క దువా ఇచ్చినట్లయితే ఆ దువాను కూడా నేను పరిపాలకుని కోసం రాజు కోసం చేస్తానన్నాడు ఎందుకంటే రాజు బాగుంటే రాజ్యం బాగుంటుంది కనుక కనుక అభిమాన సోదరులు ఇది గమనించాల్సిన విషయం ప్రవక్త సల్ అల్లాహు అలీ సలం సెలవిచ్చిన మాట మూడు యొక్క గుణాలు ఉన్నాయి ఇవి ఈ మూడు గుణాల విషయంలో విశ్వాసి హృదయంలో కలమశం ఉండదు ఆ మూడు మూడు గుణాలు ఏమిటి ఒకటి తన సకల వ్యవహారాలని అల్లా కోసం అనేది ప్రత్యేకించాలి ఇందులో ఎటువంటి కలమశం ఉండదు రెండవది పరిపాలకుల్ని అతను హితోపదేశం చేయడం వారి శ్రేయాన్ని కోరడం ఇందులో కలమశం ఉండకూడదు మూడవది సంఘాన్ని జమాత్ను అతను అనేది దాన్ని కట్టుబడి ఉండాలి ఇందులో కూడా కలమశం అనేది ఉండకూడదు అన్న విషయాన్ని ప్రవక్త సలహం వారు సెలవిచ్చారు ఇక ఆరో సూత్రాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే ప్రజల్ని ధార్మికంగా ప్రాపంచికంగా వారు చైతన్యంగానే ఉన్నారు అయితే ధార్మికంగా ప్రజల్ని అని చైతన్య వంతుల్ని చేయాలి ఎందుకంటే ధార్మిక విద్య అనేది వెలుగు వంటిది ధార్మికత పట్ల అవగాహన రాహిత్యం అనేది చీకటి వంటిది చీకటి ఉన్న సమాజంలో శాంతి భద్రతలు ఉండవు వెలుగు ఉన్నప్పుడే శాంతి భద్రతలు కనుక ఈరోజు మనం వెలుగులో అంటే పగటిపూట ఎక్కడికైనా నడిచి వెళ్ళగలం ఎంతసేపు అని నడిచి వెళ్ళగలం అది ఒక చీకటిలో మనం నడిచి వెళ్ళాలంటే ఎన్నో విధాల యొక్క ఆ భద్రతా భావాలు మనలో ఉంటాయి చేనా ఎన్నో దిగదాల భయాలు ఉంటాయి కనుక చీకటి అనేది ఏంటి అజ్ఞానం జ్ఞానం అనేది వెలుగు కనుక సమాజంలో శాంతి భద్రతలు ఉన్నా అంటే జ్ఞానం పెరిగే కొద్దీ అది సంభవిస్తుందన్న విషయాన్ని గమనించాలి ఏడో విషయాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే అదే విశ్వాస యొక్క సోదర భావం ఏదైతే ఉందో దీన్ని నిజం చేసుకోవాలి అదేమిటి ప్రవక్త అల్లాహ్ సుబాన్ ఖురాన్లో అంటున్నాడు ఇన్నమల్ మినోన ఎహ్వా నిశ్చయంగా విశ్వాసులు పరస్పరం సోదరులు చెప్పుకుంటున్నాం అన్నమాట అయితే పాటింపు విషయానికి వచ్చేసరికి దీన్ని మనం పాటించడం లేదు కనుక అల్లాహ్ సుబాహానతలు అంటున్నాడు ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహ అంటున్నాడు లా యుబిన్ అహదుకుం హత్త యుహబ్బులి అహీ మా యుహబ్బులి నఫ్సి మీరు స్వచ్ఛమైన విశ్వాసి కావాలంటే మీకోసం దేన్నైతే మీరు ఇష్టపడతారో మీ సోదరుని కోసం కూడా దాన్ని ఇష్టపడండి అప్పుడే మీరు స్వచ్ఛమైన విశ్వాసి అవుతారు కనుక ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహం అలా మనం అవ్వాలంటే ఏం చేయాలని చెప్పారు ఏం చే ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు బాగా గమనించండి ప్రవక్త సలహం వారు అన్నారు లా తహాసదు ఒకరి పట్ల అసూయ చెందకండి వలా తనాజసు ఒకరితో గొడవ పడకండి వలా తబాగదు ఒకరి కూపీలు లాగకండి వలా తదాబరు రంధ్రానివేషణ చెయ్యకండి వలా బై బాధకం అలా బై బాధ్ ఒకరు ఒక వ్యాపారం చేశారు లేదంటే వివాహ పెళ్లి చూపుల కోసం వెళ్ళారు అంటే ఒక చోటికి మనం ఆ వ్యాపారాన్ని మళ్ళీ మనం చేయకూడదు అలాగే అలాంటి చోటికి మనం వెళ్ళకూడదు అలాగే ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహ చెప్పిన మాట వకూను ఏం చేయాలి వకూను అబాద్ అల్లాహ్ ఇహ్వాన అల్లాహ దాసులుగా పరస్పరం సోదరులుగా మీరు మసలుకోండి తర్వాత మనకు బాధ్యత తెలియజేస్తాం అదేమిటంటే అల్ ముస్లిం అహుల్ ముస్లిం ముస్లిం మరో ముస్లిం యొక్క సోదరుడు లా యజ్లిము అతని మీద అతను దౌర్జన్ చెయ్యడు వలా యహుదులు అతని అవమానం పాలు చేయడు వలా యుహ్తిరు అతన్ని చులకన చేసి మాట్లాడడు అత్తక్వా హా హునా అత్తక్వా ఇక్కడ ఉంది తర్వాత ప్రవక్త సలహం వారు చెప్పిన మాట ఏమిటంటే ఒక వ్యక్తి చెడ్డ వ్యక్తి ఏ స్థాయి చెడ్డ వ్యక్తి అని తెలియాలి అంటే అతను తన సోదరుని పట్ల ఎంత చులకన భావం కలిగి ఉన్నాడో అతను ఆ స్థాయి చెడ్డ వ్యక్తి అని ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహు అలీస్లాం వారు సెలవిచ్చారు కనుక ఇది గమనించాలి ఇక ఎనిమిదో యొక్క సూత్రాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే దారిన పడి ఉన్న కానీ ఇతరత్ర యొక్క హానికర వస్తువుల్ని తొలగించడం ఇందులో ఈ యొక్క జుమా ప్రసంగంలోనే మామూలుగా ప్రతి జుమా ప్రసంగంలో చెప్తుంటాము అదేమిటంటే వా నూదు బిల్లాహి మిన్ షురూరి అన్ఫుసినా వ సయ్యి ఆతి ఆమాలి వాళ్ళ మా యొక్క ఆత్మలకు సంబంధించిన కీడు నుండి మా కర్మల కీడు నుండి మమ్మల్ని కాపాడు కనుక ముందు సమాజం కీడు ప్రజల కీడు ప్రాణుల కీడు కాదు నా కీడు నుండి నేను కాపాడబడాలి నా కీడు ప్రజలకు అనేది చేరకుండా నేను ఉండాలి కనుక మనం గమనించాలి ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్ అల్లాహ్ చాలా చక్కటి మాట అన్నారు ఆరు విషయాల గురించి మీరు నాకు భద్రత ఇవ్వండి నేను స్వర్గపు యొక్క జమానత మీకు ఇస్తున్నానన్నారు అదేమిటంటే మొదటి విషయం ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లహ వారు అన్నారు మాట్లాడితే సత్యమే మాట్లాడండి మాట ఇస్తే తప్పకండి అలాగే మీకు ఏదైనా అప్పగిస్తే దాన్ని అనేది భద్రంగా మళ్ళీ వారి వరకు చేరవేయండి మీ యొక్క మర్మాంగాలను మీరు కాపాడుకోండి మీ చూపులను అనేది మీరు దించి ఉండండి అలాగే 
మీ చేతులను అంటే మీ చేతుల ద్వారా ఎవరికి ఎలాంటి అన్యాయం చేయకుండా మీరు మీ చేతులు ఆపుకోండి అని ప్రభుత్వ మోసాల సెలవు ఇవ్వడమే కాకుండా ఆయన సెలవిచ్చిన మాట హైర్ కుమ్మన్ యుర్దా హై రహు వషర్రుకుం మల్లా యుర్జా హై రహు మీలో మంచివాడు ఎవరు అంటే అతని నుండి మెం మంచే జరుగుతుంది ప్రజలు అనుకుంటే అతను మంచోడు అతని నుండి మాకు ఎలాంటి కీడు జరుగుతుంటే అతను మంచోడు చెడ్డోడు ఏమిటంటే ఆడి వల్ల కీడు జరుగుతుంది అని అనుకుంటే చెడ్డోడు ఆడు మంచి చెయ్యడు అనుకుంటే అతను చెడ్డోడు అని ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చారు కనుక అభిమాన సోదరులారా ప్రవక్త సలహం ఇదే సందర్భంగా చెప్పినాక మరొక మాట ఏమిటంటే ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం వారు అన్నారు ఎవరినైతే అల్లా సుహాన తాలా చెడుకి తలుపులుగా చేశాడు అన్ని చెడు తలంపులే అలాంటి వారు నాశనంగాను అని ప్రవక్త సంఘం అభిషాపం కురిపించారు కనుక మనం గమనించాలి అలాగే తొమ్మిదో ఒక విషయం ముక్తసరిగా ముగించేస్తున్నాను తొమ్మిదో ఒక విషయం ఏంటంటే శిక్ష తాలూకు ఆదేశాలని అమలు పరచాలి దండన తాలూకు ఆదేశాలని అమలుపరచాలి అల్లా సుమన్ ఖురాన్లో అంటాడు వల్ ఆయిన్ అబిల్ ఆయిన్ వల్ అన్ఫ్ అబిల్ అన్ఫ్ వల్ ఉదున్ అబిల్ ఉదున్ వల్ సిన్ అబిల్ సిన్ కన్నుకి కన్ను ముక్కుకి ముక్కు చెవికి చెవు చెవి అలాగే పన్నుకి పన్ను ఇది ప్రతీకార యొక్క శిక్ష చట్టం కనుక కిసాసులో ఈ శిక్షలో మన రక్ష ఉంది ఒకవేళ తప్పు చేస్తే ఎవరు నన్ను శిక్షించాడు అనక ఈ యొక్క ఆలోచన కనుక సమాజంలో చోటు చేసుకుంటే అప్పుడే ఆ సమాజం అభద్రతకు లోనవుతుంది అశాంతికి లోనవుతుంది కనుక ఒక తప్పు చేస్తే కఠినమైన శిక్ష ఉంటుంది అన్న భయం ఉన్నట్లయితే నేరస్తుడైన వాడు కూడా ఆ తప్పు చేయకుండా భయపడతాడు కనుక అభిమాన సోదరులారా మానవతా వాదంతో ఏదైతే ఉదారమైన వైఖరిని అవలంబించాలన్న ఉద్దేశంతో ఏదేదో ఒక ప్రతిపాదనలు పెడుతున్నారో అవి వారి వారి ఉద్దేశాలు వారు అప్పగిద్దాం అల్లా స్వహాంతలకు మనకు ఇచ్చినాక ఈ సూత్రాల్లో తొమ్మిదవ సూత్రం ఏంటంటే శిక్ష తాలూకు తప్పు చేసే ఆ తప్పు తాలూకు శిక్ష ఏదైతే ఉందో ఆ శిక్షను అమలు పరిచినప్పుడే శాంతి భద్రతలు వనగొడతాయి ఇక చివరి విషయానికి వచ్చేసాం అదే ఏమిటంటే అల్లా యొక్క అనుగ్రహాడ ఎడల మనలో కృతజ్ఞత భావం అనేది చోటు చేసుకోవాలి అల్లాహ మన కురాన్లో అంటున్నాడు లహీన్ షకర్తుం లా అజీద్ అన్నకుం వలహీన్ కఫర్తుం ఇన్న అదాబి లా షదీద్ ఒకవేళ మీరు కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకున్నట్లయితే నేను మరింత ప్రసాదిస్తాను సంపద మస్తుగుందా ఇంకా మస్తుగా అల్లాహ సువన్ ప్రసాదిస్తాడు భద్రత మస్తుగుందా ఇంకా భద్రతను అల్లాహ సువన్ ప్రసాదిస్తాడు శాంతి అలహందుల్లా ఉందా ఇంకా మంచి శాంతిని అల్లాహ సుహాంతుల ప్రసాదిస్తాడు ఏదైనా సరే ఒక అనుగ్రహం నాకు ప్రాప్తమై ఉందంటే మన దానికి గాను అల్లాహ సువన్ కృతజ్ఞత చెల్లించు అనుకున్నట్లయితే దాని సంతానాన్ని కానీ సంపదను కానీ శాంతిని కానీ తృప్తిని కానీ సరైన ప్రశాంతతను కానీ అన్నిటి అల్లా సుమాతల పెంచి మరిస్తాడు ఒకవేళ అల్లాహ యొక్క అనుగ్రహాల పట్ల మనం కృతజ్ఞతకు గనక వ్యతిరేక భావానికి గనక ధిక్కార ధోరణి గనక పాల్పడినట్లయితే ఇన్న అదాబి లషదీద్ ప్రపంచంలో చోటు చేసుకునే మార్పు చోటు చేసుకుంటుంది అల్లా శిక్షించడం మొదలు పెడితే అది చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది ఇన్న అదాబి లషదీద్ అలాంటి యొక్క భయంకర పరిస్థితి మీరు ఏ యుద్ధంలో చూసి ఉండరు ఏ యొక్క సమరం యొక్క క్షేత్రంలో మీరు గమనించారు అంతలా అల్లాహ సుమాతలు మిమ్మల్ని శిక్షిస్తాడు అంటే ఏం చేస్తాడు సార్ ఏం చేస్తాడంటే మళ్ళీ ఆకలికి గురి చేస్తాడు మళ్ళీ అభద్రత గురి చేస్తాడు కనుక ప్రశాంతగా లభించే కూడు మనకు లభించదు ప్రశాంతగా లభించే గూడు మన దగ్గర ఉండదు ప్రశాంతగా లభించే గుడ్డ మన దొరకదు మన జీవితం అతలాకుతలం అవుతుంది అంత అనేది అభద్రత భావం అనేది కూరుకుపోతుంది అనే విషయాన్ని గమనించాలి కనుక చివరి యొక్క మాట అల్లా సుహానవతాలు అది అదేమిటంటే అల్లా సుంద ఒక పట్టణాన్ని ఉద్దేశం చెప్తున్నాడు వదరబల్లాహు మసలన్ కరియతన్ కానత్ ఆమినతన్ ముత్మ ఇన్న రగదం మిన్ కుల్లి మకాన్ ఒక పట్టణం యొక్క ఉదాహరణ చెప్తున్నాడు అల్లా సుమానతల ఆ పట్టణం ఎంతో ప్రశాంతంగా శాంతి భద్రతలు నిండిన యొక్క పట్టణంగా ఉండేది ఉదయం సాయంత్రం వారి ఉపాధి అనేది వారి వద్దకు ఎలాంటి ఆటకం లేకుండా వచ్చేసేది ఈ అతి హృష్ట రగదం మిన్కుల్లి మకాన్ నలు దిశల నుండి దశ దిశల నుండి ఉపాధి అనేది వారి వద్దకు వచ్చేది ఫక ఫారత్ బి అను అమిల్లా ఆ పట్టణం వాళ్ళు ఏం చేశారు అల్లాహ అనుగ్రహాల ఎడల ధిక్కార ధోరణికి పాల్పడ్డారు అల్లాహ అంటున్నాడు అల్లాహ సుహాన అవతారా వారి ఆ నిర్వాహకాల కారణంగా వారిని మళ్ళీ ఆకలికి గురి చేశాడు మరి భయాందోళన పరిస్థితిని వారికి కల్పించాడు కనుక అభిమాన సోదరులారా ఎక్కడ మనం నివసించినా ఎందరం మనం అయి ఉన్నా ఒకవేళ 
మన జీవితాల్లో భయం ఉంది మన జీవితాల్లో భద్రత లేదు మన జీవితాల్లో శాంతి లేదంటే మనం ఆత్మ సమీక్ష చేసుకోవాలి వ్యక్తి స్థాయి నుండి సమాజ స్థాయి వరకు సంఘ స్థాయి నుండి దేశ స్థాయి వరకు జాతీయ స్థాయి నుండి అంతర్జాతీయ స్థాయి వరకు అల్లా సుభానుతల చెప్పబడిన విషయాల్ని పాటించక సద్బుద్ధిని ముందు నన్ను అలాగే విన్న మీరందరికీ మనందరికీ అల్లా సుభానతలు ప్రసాదించాలని కోరుకుంటున్నాను ఆమీన్ బారకల్లాహ బారకల్లాహులా వల్కుం ఫిల్ ఖురాన్ హకీం వనఫాని వయ్యాకు మిలాయత్ వదిల్ హకీం ఎన్నహు తాలా గఫూరు రహీం అల్హమ్దుల్లాహ్ అల్హమ్దుల్లాహి నహ్మదు వనస్తాయిను మిరుబిహి వన తవక్కలు అలై ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم الحميد المجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم الحميد المجيد اللهم عز الإسلام المسلمين اللهم عز الإسلام المسلمين اللهم انصر الإسلام المسلمين اللهم انصر الإسلام المسلمين اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ضالا الا هديته ولا موتا الا رحمته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا خذتها يا رحمن الرحيمين اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين امين عباد الله رحمني ورحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اكبر واقيموا الصلاه